প্রিয় দর্শক চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথে আপনাদের স্বাগত এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি সমসাময়িক অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের নানা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারুক মেহেদি আর আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ইংরেজি দৈনিক দা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে দর্শক আজকে আমরা মূলত বিজনেস সাংবাদিকতা এবং অর্থনীতির অন্যান্য সব বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার আগে চলুন আজকের অতিথিকে নিয়ে তৈরি একটি প্রতিবেদন দেখে নেই দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস দেশের অন্যতম প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিক যা প্রকৃতই বাংলাদেশের সেরা ইংরেজি বিজনেস পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এর সম্পাদক এ এইচ এম মোয়াজ্জেম হোসেন সম্পাদনার পাশাপাশি যিনি পত্রিকাটির প্রকাশকেরও দায়িত্ব পালন করছেন মোয়াজ্জেম হোসেনের জন্ম এক জানুয়ারি উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শেষ করেন উনিশশো সালে পড়াশোনা শেষ করে উনিশশো সালে যোগ দেন করাচির হাবিব ব্যাংকে পরের বছর তৎকালীন পাকিস্তানের অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন ইকোনমিক ইনভেস্টিগেটর হিসেবে তখন উনিশশো এক ভিন্ন প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এ সময় সরকারি চাকুরি ছেড়ে শুরু করেন সাংবাদিকতা স্টাফ করেসপন্ডেন্ট হিসেবে যোগ দেন দি বাংলাদেশ অবজারভারে এরপর সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট সব মিলিয়ে একই পত্রিকায় পার করেন প্রায় দেড় যুগ উনিশশো সাতাশি সালে স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট হিসেবে যোগ দেন দি নিউ ন্যাশন পত্রিকায় ইকোনমিক এডিটর হিসেবে কাজ করেন সংবাদ সংস্থা ইউএনবিতে একই ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক দি ঢাকা কুরিয়ারে ছয় মাস দায়িত্ব পালন করেন নির্বাহী পরিচালক হিসেবেও এছাড়া উনিশশো নব্বই থেকে একানব্বই সাল পর্যন্ত ইকোনমিক এডিটর হিসেবে কাজ করেন আরেক প্রতিষ্ঠিত দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারে একই বছর নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এরপর উনিশশো তিরানব্বই সালে দায়িত্ব নেন ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক হিসেবে তার হাত ধরে এই ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি বিষয়ক এই পত্রিকা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে সব মহলে সাংবাদিকতার বাইরেও তিনি স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বেসরকারি সাউথ ইস্ট ব্যাংক আইসিবি সিকিউরিটি ট্রেডিং লিমিটেড এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেলিজিং কোম্পানি সহ এমন একাধিক প্রতিষ্ঠানে ফেলো হিসেবে কাজ করেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসএউ বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ইআরএফ এর কাছ থেকে পেয়েছেন ব্যবসায়ী সাংবাদিকতার উপর আজীবন সম্মাননা প্রায় পুরো কর্মজীবনে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় নিয়োজিত এই প্রখ্যাত সাংবাদিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন অমিত সম্ভাবনার এই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে এবং এর চলমান প্রবৃদ্ধির ধারা টেকসই করতে প্রয়োজন পরিকল্পিত নীতি কাঠামো ও সুষ্ঠু পরিবেশ এক্ষেত্রে সরকার ও উদ্যোক্তার পাশাপাশি গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে বড় ভূমিকা রাখতে পারে গণমাধ্যম জনাব মোয়াজ্জম হোসেন আসলে বলা যায় যে বাংলাদেশের বিজনেস সাংবাদিকতার একজন সেলিব্রিটি সাংবাদিক আর কি তো এই যে আপনার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার সাংবাদিকতায় কিন্তু কর্মজীবনটা শুরু হয়েছিল হাবিব ব্যাংকে আর কি ব্যাংকার হিসেবে তো ব্যাংকার হওয়ার প্রেক্ষাপটটা কি ছিল ওই সময়ের ব্যাংকার হওয়ার প্রেক্ষা ছিল আমার এম এ পরীক্ষা রেজাল্ট দেওয়ার আগেই অ্যাকচুয়ালি একটা হাবিব ব্যাংকের একটা বিজ্ঞাপন দেখি তখন রিক্রুটমেন্টের জন্য আমি দরখাস্ত করি দরখাস্ত করার পরে একটা ইন্টারভিউ হলো চিটংয়ের পরীক্ষা হলো রিটার্ন ঢাকা পরীক্ষা হলো আমার রেজাল্ট বাইর হয়েছে তার পনেরো দিনের মাথা দিকে একটা চাকরি পেলাম তখন করাচিতে চলে গেলাম চাকরি করার জন্য কিন্তু তখন ট্রেনিং রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে ছিলাম মূলত ট্রেনিং শিক্ষানবিশ হিসাবে যে কোনো কারণে আমাকে মানে আমার ওই অবস্থার সাথে আমার এই ব্যাংকের এই বুক লেজার কিপিং বুক এটা আমার কাছে ভালো লাগছিল না তখন আমি আবার তখনকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রালয়ে রিসার্চ ইনভেস্টিগেটর ইকোনমিক পাকিস্তানেরই অর্থ মন্ত্রণালয় সেখানে অবস্থানটাও ছিল পুঁজিবাজার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট উইংয়ে আমি কাজ করতাম পরিকল্পনা ছিল না পরবর্তীতে অবস্থার পরিবর্তনে আমি সাংবাদিক হিসাবে ছাত্র অবস্থায় তো কোন সংবাদপত্রের সাথে আমি ছাত্র অবস্থা লিখতাম মাঝে মাঝে অবজারভারে লিখতাম মাঝে মাঝে মর্নিং নিউজে তখন মর্নিং একটা কাগজ ছিল দুই কাগজে লিখতাম মাঝে মাঝে কিন্তু পেশা হিসেবে নেবে এই ধারণা ছিল না তখন অ্যাকচুয়ালি 
তো এই যে আপনি প্রথমে ছিলেন ব্যাংকার এরপর সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করলেন এরপরে তো মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তো আপনি চলে এলেন যুদ্ধ পরবর্তী পাকিস্তানে ফিরে যাইনি আর কিলি আমি চলে আসলাম আমি তখন সাংবাদিকতায় তখন আমাকে একটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড উপর একটা লেখা লিখতে বলেছিলেন তৎকালীন অবজারভারের সম্পাদক জনাব আব্দুল সালাম সাহেব তখন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড থেকে সুইচ হচ্ছিল মানে আমেরিকা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড থেকে আউট আউট করছে তখন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড চলে গেল তো আমি একটা লেখায় ওনাকে দিয়েছিলাম তুমি আমাকে বললেন যে তুমি পেশা থাকো তুমি এখানে জয়েন করো তা আমি চিন্তা করলাম দেখে মার্চ দুই পরে আমাকে বলল তুমি জয়েন করো তা আমি তখন সাংবাদিক পেশা হিসেবে জয়েন করলাম মানে এর আগে কোনো আগ্রহ ছিল না এরকম লেখা অভ্যাস ছিল কিন্তু পেশা হিসেবে নেব এই চিন্তাটা তখন পর্যন্ত হয় নাই কিন্তু যখন ঢুকলাম তখন এর ভিতরে মজা পেলাম তখন থেকে গেলাম আচ্ছা তো আপনি যে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময় আসলে সাংবাদিকতায় যোগ দিয়ে দিলেন তো এই সময়টা তো একটা আসলে একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট একটা নতুন দেশ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ তখন সাংবাদিক হিসেবে আপনি কি চ্যালেঞ্জগুলো দেখেছিলেন আর কি তখন আমাদের ভিতরে স্পিয়ে ছিল স্বাধীন দেশ স্বাধীন দেশ গড়ার স্বাধীন দেশ গড়ার পেছনে সাংবাদিক হিসেবে আমাদের অবস্থান থেকে যে যেভাবে সম্ভবপর আমরা বাংলাদেশকে একটা সবল অবস্থানে দেখতে চা সবাই অন্য দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী আমরা সবাই চাই চাচ্ছিলাম আমরাও চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশ একটা সবল অবস্থানে যাবে এত যুদ্ধ ক্ষয়ক্ষতি মানুষের ত্যাগ এগুলি আমরা চাচ্ছিলাম একটা মুক্ত পরিবেশে বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এটা চেয়ে ছিল এবং এই স্বপ্ন আমার না এই স্বপ্ন সব দেশবাসীরও তখন ছিল আপনার এখনও আছে আমি মূলত মনে করি এটা স্পিয়াটা না থাকলে আমরা আমাদের স্বাধীনতা সত্ত্বেও ওটা ওই সময় আপনি আসলে কোন রিপোর্টগুলো বেশি করতেন এবং আপনি তখন কীরকম লাগতো আর কি যে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে তখন কার ক্ষেত্রে এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে সাংবাদিকতার আঙ্গিকে তখন আমাদেরকে সব ধরনের রিপোর্ট করতে হতো রাজনৈতিক রিপোর্ট করতে হতো কালচারাল ফাংশন ইয়ে করতে হতো শুধু স্পোর্টস ছাড়া স্পোর্টস একটু ব্যতিক্রমধর্মী তখন অর্থনীতি রিপোর্ট করতে হতো অল কম্বাইন্ড ছিল আমার আমার মনে হয় প্রথম দিকে স্বাধীনতার পরপর আমার অনেকগুলি তখনকার অবজারভারে মুক্তিযুদ্ধে তারা পার্টিসিপেট করেছেন ওদের ইন্টারভিউ আমাদেরকে করতে হয়েছিল এবং যুদ্ধের মানে যে স্মৃতিচারণগুলি সেগুলি লিখতে হয়েছিল পাবলিক মিটিং পলিসি মেকিং আমার মনে আছে অনেকগুলি ধরেন বঙ্গবন্ধু যখন কাদের সিদ্দিকি যখন সারেন্ডার করল না ইভেন্টটা আমি কভার করছিলাম টাঙ্গাইল গিয়েছিলাম আমার মনে হয় এ পল্টন অনেকগুলি মিটিং হচ্ছিল পরবর্তীতে আমার আরও মনে আছে খন্দকান মোস্তকা আহমদ সাহেব যখন রাষ্ট্রপতি ছেড়ে দিলেন উনি একটা মিটিং করছিলেন বাইতুল রোকারামে অবজারভার থেকে আমাকে অ্যাসাইন করতে দেওয়া হয়েছিল মিটিংটা কভার করার জন্য আরও পরের কাহিনী এটা পঁচাত্তরের শেষ দিকের কাহিনী বা পঁচাত তখন ওই মিটিংয়ে বোমা বোমা হয়েছিল আপনি জানেন ওই ওই ঘটনা আমার মনে পড়ে অ্যাকচুয়ালি তখন নানা ধরনের আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুর প্রথম মাদ্রাসার শিক্ষকদের একটা সম্মেলন হচ্ছিল সেটা তো আমি কভার করেছিলাম তো এইগুলির সাথে সাথে আবার অর্থনীতি রিপোর্ট করেছিল তখন আমাকে আমি কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ সময় আমি এবিএম মোসার নেতৃত্বে মর্নিং নিউজ ছিল মর্নিং নিউজে আমার জয়েন করেছিলাম আবার অবজারভে ফিরে গেছিলাম তখন আমাকে একটা রিপোর্ট করতে দেওয়া হয়েছিল সিরিজ তখন যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল এগুলি পারফরমেন্স কেমন আমি কোহিনুর আদমজি পাঁচ ছটা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে একটা সিরিজ তখন ডেভেলপ করা করেছিলাম অবশ্য তখন মুসাবাই সেই জিনিসগুলি দেখতেন ওনার গাইডেন্সে তো আমার মনে হয় পাঁচ মিশাল রিপোর্টের ধরন ছিল তো আমার মূলত ন্যাকটা পরবর্তীতে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা চলে আসে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে যে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে বেশিরভাগ রিপোর্ট বা প্রতিবেদন অ্যানালাইসিস বলেন এগুলি অর্থনৈতিক তো আপনার তো পুরো জীব মানে কর্মজীবনটাই বলা যায় যে বেশিরভাগ সময় বিজনেস সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিল তো এটাতে আসলে আপনি যদি তুলনা করেন যে ওই সময়টা যে বিজনেস সাংবাদিকতা ছিল ওই সময়টাতে আপনাদের মূল ফোকাসগুলো কোন দিকে ছিল অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে তখনকার দিকে মূল ফোকাসটা ছিল আমাদের প্রথমত স্বাধীনতা উত্তরকালে ধরন বিভিন্ন ধরন খাদ্য সমস্যা কৃষি সমস্যা আমার মনে হচ্ছে বন্যা হয়েছিল তিয়াত্তর না চুয়াত্তর সালে বন্যার পরিস্থিতি বন্যা ফিল্ড কাভারেজ করতে গিয়েছিলাম অবকাঠামোগত সমস্যা উৎপাদন বিনিয়োগ তখন নতুন ব্যাংকিং খাতগুলি হচ্ছে নতুন নতুন ব্যাংক হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরন জনতা ব্যাংক অগ্রী ব্যাংক রূপালি ব্যাংক বিশ্বাসত ব্যাংক ওগুলির কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের যাতে 
অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বাড়ে এগুলির জন্য এগুলি এখনও আছে কিন্তু ফোকাসগুলি ছিল তখন ওই ধরনের তবে এখনকার ইয়ের ভিতরে যেহেতু তখনকার কিন্তু এত বেশি ফোকাস ছিল না তখন একটু জানানো লইতে এটা যা হতো এখন কিন্তু বেশ পরবর্তীতে আমরা আলাপ করি এখন কিন্তু এক্ষেত্রে অনেকগুলি মানে ডিভিশন হয়ে গেছে কাজের ক্ষেত্রে যারা আর্থিক খাতের ভিতরে করেন তাদের ভিতরে অনেকগুলি ভীষণ আছে কেউ স্টক মার্কেট করেন তখনকার আমাদের সময় স্টক মার্কেটটা বন্ধ ছিল স্টক মার্কেট চালু হয়েছে পরে আপনার এগুলি নিয়ে বিস্তৃতভাবে লেখা হতো তখন আপনার শিল্প ব্যাংক থেকে মানে আপনার শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে ল্যান্ডিং অপারেশন শুরু করা হয়েছিল এগুলি কাবার করা কোন কোন খাদে যাচ্ছে তো বিশেষ ফোকাস ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি ওইগুলোই ছিল মূল ফোকাস ফোকাস আচ্ছা ওই সময় দাতা দেশগুলো বা দাতাদের সহায়তা তো একটা বড় বিষয় ছিল গ্র্যান্ড বলেন বা ঋণ বলেন ওইগুলো আপনারা কিভাবে কাবার করতেন দাতাদের বাংলাদেশের প্রথম ভাগই বেশিরভাগ রিলিফ হচ্ছে আনরবের আন্ডারে ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশ কিন্তু আর্থিক যে বহুমাত্রিক যে মাল্টিলেটারাল বোর্ডিসগুলো এগুলি মেম্বার হয়েছে আর একটু পরে আমার মনে হয় তাউদ্দিন সাহেব যখন চলে গেছেন তারপর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএফের মেম্বারশিপ হলেন তখন তখনকার দিনে আসতেন যারা তাদেরকে আমাদের একটা তখন কাজ ছিল এয়ারপোর্টে আসার সময় যান এটা কি বলে শুনেন এয়ারপোর্টে যাওয়ার পরে কি বলতেছে শুনেন এবং তাদের বক্তব্য প্রেস কনফারেন্স করতেন এগুলি কাভার করা এগুলি হচ্ছে ইয়ে তখন বাংলাদেশের বেশিরভাগ ছিল অনুদান ছিল এখন তো এই বিষয়গুলো নেই আসলে এখন দৃষ্টিভঙ্গিগত কোনো পরিবর্তন এসছে মাল্টিলেটাল বোর্ডিসগুলি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে এখন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে এখন ধরুন তখন আমরা দাতা গোষ্ঠীর উপর যেভাবে নির্ভরশীল ছিলাম আমরা এখনও বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীল দাদা কিন্তু নির্ভরশীলতার পরিমাণ আগের তুলনা অনেক কমেছে আমাদের অর্থনীতির আরও অনেকগুলি সক্রিয় উপাদান সৃষ্টি হয়েছে তখনকার আঙ্গিকা এখনকার আঙ্গিকের অর্থনৈতিক আঙ্গিকটাই পরিবর্তন হয়েছে সাথে সাথে আমাদের সাংবাদিকতার আঙ্গিকটাও যেটা আপনারাও অনুধাবন করবেন আঙ্গিক অনেক পরিবর্তন হয়েছে বিজনেস সাংবাদিকতা আমাদের দেশের এখন যে অগ্রগতি এই অগ্রগতিতে বিজনেস সাংবাদিকতা আসলে কীভাবে অবদান রাখছে বলে আপনার একটা পর্যবেক্ষণ আর কি আমার মনে হচ্ছে এখানে ইনফরমেশনটা খুব রিলিভেন্ট তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যারা বিজনেস অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা বলেন বিজনেস সংবাদ সেখানে হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের উপাদান হচ্ছে তথ্য ইনফরমেশান ইনফরমেশানগুলি আমরা কালেক্ট করি ইনফরমেশানগুলি আমাদেরকে বিশ্লেষণ করা যেখানে দরকার হয় বিশ্লেষণ করি সেখানে যেখানে আমাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে আমরা আলাপ করি যারা প্রত্যক্ষ বিজনেস সাথে জড়িত তাদের সাথে আমার আলাপ করতে হয় এখনকার এখন কিন্তু আমার মনে হয় আগের চেয়েও বেশি ইন্টারপ্রেটিভ রিপোর্ট যাচ্ছে ইনভেস্টিটিভ রিপোর্টিংয়ে যে যাচ্ছে এখন আগে শুধু ধরেন হি সেইড অলসো সেইডের ভিতরে আছে এখন কিন্তু আপনাকে সেইড আর অলসো সেইডের ভিতরে সীমাবদ্ধ না এখন এটাকে বলা হয় প্রসেস রিপোর্টিং প্রক্রিয়া রিপোর্টিং কিভাবে ঘটছে ঘটনাটা ঘটনাটার বিশ্লেষণ লাইভলি করা যায় লাইভলি করা যায় এবং সেখানে ইন্টারেক্টিভ যতটুক করা যায় আমি যতটুক বেশি সংখ্যক লোকের সাথে আমরা যোগাযোগ ইনফরমেশনটা এখন খুব বেশি রিলিভেন্ট কারণ এখন কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করতে হলে তখন তখন বিশ্বায়ন ইনফরমেশন নিয়ে কিন্তু সে করতে হয় এবং সাথে সাথে আপনার প্রসঙ্গ আপনাকে প্রাসঙ্গিকতা হারালে চলবে না এটা জাতীয় মানে ন্যাশনাল কনটেক্স বিবেচনা করে মজুম হোসেন আমরা এই আলোচনা আবার ফিরবো একটা বিরতি নেব প্রিয় দর্শক ইসলামী ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথের এ পর্যায়ে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত দেখছেন ইসলামী ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথ সাথে আছেন ইংরেজি দৈনিক দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক মোয়াজুম হোসেন যারা মোয়াজুম হোসেন আমরা কথা বলছিলাম বিজনেস সাংবাদিকতা এর সম্ভাবনা এবং নানা চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে তো আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে সাংবাদিকতা বিজনেস সাংবাদিকতা আসলে এতটা প্রসারিত ছিল না এখন যতটা আর কি তো ওই সময়ের যে বিজনেস সাংবাদিকতা এখন যে এত প্রসারিত তারপরেও এই সামনের দিনগুলো অর্থনীতি যত প্রসারিত হচ্ছে নিশ্চয়ই এর সম্ভাবনা আপনার চোখে কি মনে হয় এই বিজনেস সাংবাদিকতার আগামী দিনগুলোটা কত দিনগুলো কতটা সম্ভাবনাময় এটা অর্থনৈতিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল দেখেন প্রথম দিকে যখন সত্তর দশকের কথা আমার মনে আছে বা তারপরও ষষ্ঠ দশকের দিকে 
আমরা তখন দেখতাম বড়দের একটা ইকোনমিক পেজ থাকতো প্রিন্ট মিডিয়া ছিল তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যক্তিগত ব্যক্তি খাতে তখন প্রশাসনে বিটিভি ছিল কাভারেজটা তখন ধরুন স্টক মার্কেট চালু হওয়ার পরও একটা কলম হয়তো স্টক মার্কেটের উপর থাকতো একটা পৃষ্ঠা থাকতো এখন নর্মাল ডেলি তো দেখেন চারটা পৃষ্ঠা অনেক ইংরেজি কাগজ আছে বাংলা কাগজ আছে অর্থনীতির উপরে বিশেষ ইয়া তারপর অর্থনীতি রিপোর্ট কিন্তু এখন আগের মতো শুধু অর্থনীতির পাতা সীমিত না ফ্রন্ট পেজে কিন্তু অর্থনীতির রিপোর্ট আসছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্ভাবনা আমি শুধু সমস্যা বলব না সম্ভাবনা আমাদের অর্জন যেখানে যেখানে আমরা অর্জন করতে পারি নেই সেই খাত সবগুলো নিয়ে সাথে সাথে আমার মনে একটা সংযোজন হয়েছে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রথম দিকে আমরা আমরা দেখেন প্রত্যেকটা ইভেন্টে আপনার ইকোনমিক ইভেন্ট কিন্তু নর্মাল নিউজ চ্যানেলও এখন লিজ স্টোরি করে আপনারাও করে থাকেন অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডিং মানুষের ইন্টারেস্ট কিন্তু অর্থনৈতিক নিউজের প্রতি অনেক আগ্রহ বেড়েছে এবং অর্থনৈতিক নিউজের ব্যাপ্তিও ঘটেছে আপনার এখন আমরা দেখেন আমাদের ইকোনমি যত বেশি আগাবে অগ্রসর হবে এবং যত বেশি সম্পৃক্ততা বাড়বে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে তত বেশি আমাদের নিউজ ফোকাসগুলি থাকবে দেখেন ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ক্যাপিটাল মার্কেট মানি মার্কেট এবং স্পেশাল ফাইন্যান্স আপনার বিভিন্ন রকমের সমস্যা আমাদের বিভিন্ন খাত দেখেন শিল্প খাত কৃষি খাত বলেন আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল খাদ বলেন আইটি খাদ বলেন বিভিন্ন স্থান এই খাদগুলির কিন্তু যত বিকাশ হবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি বাংলাদেশ কোনো বিকাশ সমান অর্থনীতিতে এগুলি সম্ভবপর এখানে ইনফরমেশন একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা এমন একটা অর্থনীতি বিশ্বাস করি যে অর্থনীতি প্রতিযোগিতামূলক বাজার ভিত্তিক হবে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ভিত্তিক অর্থনীতি করতে হলে ইনফরমেশন হচ্ছে ব্যবসায়ীদের জন্য পাওয়ার যারা অপারেটার এবং স্টেক হোল্ডার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে আমাদের ব্যাংকের অবরোধটা চিন্তা করেন আগে কয়েকটা ব্যাংক ছিল এখন কয়টা ব্যাংক হয়েছে সাধারণত মানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো আগে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক চলেছে এখন তো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বেসরকারি ব্যাংক স্পেশালাইজড ব্যাংক এগুলি ফরেন ব্যাংক ফরেন ব্যাংক আমাদের পুঁজিবাজারে ধরেন আস্তে আস্তে যদি বন্ড আসে বিভিন্ন ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড এমনিও আছে ফান্ডগুলি ব্যাপ্তি ঘটে আমরা এমন একটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েছি যে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সেগমেন্টগুলি আরও অধিকতর ফোকাস তার করবে ইনফরমেশান খুব রিলেভেন্ট সবার জন্য এবং সেই ইনফরমেশানটা বস্তুনিষ্ঠ করা এবং বস্তুনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে বিশ্লেষণ করা দরকার বিশ্লেষণ একটা লিমিটেশন সবসময় আমাদের থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এরম আপগ্রেডেশন হচ্ছে আমি মনে করি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা সত্তরের দশকে যেটা ছিল আশির দশকে বিপ আরও অগ্রসর হয়েছে নব্বই দশকে আরও অগ্রসর এই একবিংশ শতাব্দীতে আরও বেশি প্রসারণ হবে আমি সম্ভাবনার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা যত উন্মোচন হবে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার তত বেশি দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং এখানে ইনফরমেশনের সাথে সাথে ইন্টারপ্রিটেশান ইনভেস্টিগেশান যেগুলিকে বলি এগুলি আরও বেশি প্রয়োজন হবে আরও বেশি এগুলি আমার কাছে পাঠককে দর্শককে আপনার আকৃষ্ট করবে তাদের অ্যাটেনশান ফোকাস করবে এবং এগুলি যারা স্টেক হোল্ডার তাদেরকেও কিন্তু ইনভলভ করবে অর্থনীতির প্রবৃত্তির হারকে বাড়াতে হলে অর্থনীতির ডাইভার্সিফিকেশন দরকার ডাইভার্সিফিকেশনের সাথে বিনিয়োগ বাড়বে বিনিয়োগের সাথে সাথে আপনার অন্যান্য কর্মকাণ্ড সব কিছু বেড়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ইনভলভমেন্টটা বেড়ে যাবে আমরা সাংবাদিকতা কি এটা মিরার আমরা তো বলি এটাকে সমাজের প্রতিচ্ছবি অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রতিবেদন আপনার কি মনে হয় আমরা এই যে বেশ কিছু বড় বড় ঘটনা কিন্তু দেখলাম আর্থিক খাতে স্ক্যামগুলো যেটা অনেকগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এবং অন্যান্য ব্যাংকেও আমরা দেখলাম যে অর্থ আর্থিক যে কেলেঙ্কারি এগুলো তো সাংবাদিকরাই তুলে নিয়ে এসেছে এই যে একটা পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা সাংবাদিকদের আসলে এটা কিসের প্রমাণ দেয় আর কি যে একটা সময় ছিল যে শুধু ইভেন্ট রিলেটেড রিপোর্ট ছিল ইভেন্ট রিলেটেড এখন আপনাদের পত্রিকা বা অন্যান্য যে পত্রিকাগুলো আমরা দেখি প্রচুর বিশেষ রিপোর্ট এই যে আমি যদি কন্টেন্টের কথা বলি রিপোর্টের যে এই যে চরিত্রের যে পরিবর্তন এইটা আসলে এটা অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলছে আর কি অর্থনীতি থেকে আমার মনে হয় আপনার দর্শক পাঠক তারা অধিকতরভাবে জিনিসটার প্রেক্ষিতটা জিনিসটার মাত্রাটা এবং ডেভেলপমেন্টের নানামুখী স্রোত যেগুলি আছে এগুলির সম্পর্কে একটা ধারণা পাচ্ছে 
সেখানে কিন্তু আপনার এখন শুধু ইভেন ঘটনা ঘটছে সেটা নিউজ না ঘটনা কিভাবে ঘটেছে আপনার হলমার্ক ক্যালেন্ডারি বলেন সব খবর বলেন বিভিন্ন খবরের এখানে একদিকে কিন্তু আমার মনে হয় যারা পেশা আমাদের পেশা আমরা জড়িত আছে আমাদের নতুন প্রবীণ যারা সবাই আছেন তারা অধিকতর আমার মনে হয় অনুসন্ধিচ্ছ হওয়ার ইনভেস্টিগি হওয়ার হচ্ছেন পারদর্শিতা অর্জন করছেন এবং আমাদের নলেজটাও কিন্তু কন্টিনিউসলি আপগ্রেডেড হচ্ছে আপগ্রেডেড হচ্ছে না হলে এখন কিন্তু আমাদের শিল্পের ভিতরেও সংবাদপত্র জগতে বা মিডিয়াতে আমি ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেখানেও এক ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে এই প্রতিযোগিতা আমি মনে করি হেলদি কারণ আপনাকে ইংরেজিতে আমরা যদি বলে ভালো নিউজ কিন্তু খারাপ নিউজকে বিত করবে যে নিউজ অধিকতর আপনার বস্তুনিষ্ঠ হবে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী হবে এবং বিশ্লেষণতা আর বস্তুনিষ্ঠকে তাকে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণ সেই নিউজটা অধিকতর পাঠককে যেভাবে আকর্ষণ করবে দর্শককে আকর্ষণ করবে এবং সেই নিউজটা আবার রিলিভেন্ট হবে ইকোনমিক স্টেক হোল্ডার্সের ক্ষেত্রে এখন দেখেন আগে এখন সরকারি খাতে আমরা রিসার্চ ফান্ডিংয়ের কথা রিসার্চ অর্গানাইজেশনগুলি অনেক হয়েছে আমরা যথেষ্ট রিসার্চ বডি হচ্ছে প্রাইভেট লেভেলে গবেষণা অনেকগুলি সংস্থা আছে প্লাস কমিউনিকেশনের চ্যানেলটা আগের চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে ইভেন না ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিও আগের চেয়ে বেশি ইনফরমেটিভ অ্যাকচুয়ালি তারাও আমরা বিভিন্ন খাতের অ্যাসোসিয়েশন আছে এবং আমাদের স্টেক হোল্ডার আছে এন্টারপ্রিনিয়র আছে আমরা ফিল্ড লেভেল থেকে ধরেন একটা কৃষকের এখনকার সিজনালিটি আছে ধরুন সবজি উৎপাদনের কথা আমরা আগে বলছিলাম তার সমস্যা সম্ভাবনা এগুলি আমরা সবগুলি কিন্তু আমরা মাঠেও রিপোর্ট করতে পারি ইন্টিগ্রেটেড করে আসি সেন্ট্রাল রিপোর্ট করতে পারি এখন রিপোর্টের বৈচিত্রতা এসছে এই বিষয় নিঃসন্দেহটা তো এই যে বিজনেস জার্নালিজমের এই যে বৈচিত্রতা আপনি বলছেন এই যে ডাইভার্সিফিকেশন এবং এই যে ইনডেপ রিপোর্টিং তো এইসব বিচারে আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের যে বিজনেস সাংবাদিকতা এবং বিজনেস সাংবাদিক তাদের গুণগত মান তাদের যে দক্ষতা এইসব মান বিচারে বিশ্বমান থেকে আমরা আসলে কত কি অর্জন করলাম বা আমাদের অবস্থানটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন বিশ্বমান বিচারে এটা কিন্তু আপেক্ষিকভাবে দেখতে হবে আমরা আমাদের অর্থনীতি তুলনা মানে অর্থনীতিকে প্রসঙ্গটা মনে রেখে আমার মনে হয় অর্থনৈতিক বা আমাদের বিজনেস জার্নালিজম ঠিক অর্থনীতির অগ্রসর অর্থনীতি যেভাবে অগ্রসর তার সাথে তাল রেখে এগুচ্ছে অনেকগুলি ক্ষেত্রে আমাদেরকে আমার মনে হয় এর একটু সচেতন হওয়া দরকার কারণ অনেকগুলি জায়গায় এটা আমি এমনি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অনেকগুলি জিনিস খুব সেন্সিটিভ জিনিস আছে সেন্সিটিভ জিনিস মাত্র আমি এটা কনসিল করব তা না সেন্সিটিভ জিনিসটা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমাদের আরেকটু বেশি পেশাগতভাবে আরেকটু বেশি গার্ড অবলম্বন করা উচিত নিউজকে আমি নিউজ কনসিল করার পক্ষপাতি না ইনফরমেশনকে আমাদের ডেসিমিনেট করতে হবে কিন্তু ডেসিমিনেট আমি এমনভাবে করব যে ডেসিমিনেশনের ভিতরে বস্তুনিষ্ঠটা থাকবে সাথে সাথে আননেসেসারি অ্যালার্ম ক্রিয়েট করবে না অ্যাকচুয়ালি ধরেন একটা সেন্সিটিভ ইয়ে হচ্ছে ব্যাংকিং খাত আমরা ব্যাংকিং খাতে একটা স্ক্যাম করতেছি একটা স্ক্যাম হয়তো স্পেসিফিক একটা ব্যাংকে কেন্দ্র করে হচ্ছে কিন্তু আমাদের প্রতিবেদন এমনভাবে হওয়া উচিত না যাতে আর্থিক খাতে একটা সংখ্যা সৃষ্টি করি একটা এটা আমরা করছি না আমি বলতে পারবো স্বাভাবিকভাবে করছি না কিন্তু আমাদেরকে অধিকত যত্ন বান যত্নশীল হতে হবে আমাদেরকে আমাদের স্কিলটাকে আরও বেশি ইম্প্রুভ এবং এটা স্কিলের ইম্প্রুভমেন্টের কোনো অ্যান্ড আপনি নেই এই স্কিল আমাদের আপগ্রেডেশন হবে আমার মনে হয় অর্থনীতি গতিধারা যত বেশি ডেনামিক হবে আমাদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তার অনুকূল প্রভাব পড়বে আপনি বিজনেস সাংবাদিকতা এখন এই যে বহুমুখীতা এসেছে আপনার স্ক্যাম বের হচ্ছে এটা নিয়ে সরকারও কিন্তু ব্যাপক পদক্ষেপ নিচ্ছে আমরা জানি তো আপনি কি মনে করেন যে এই যে ব্যাপকভাবে রিপোর্টিং হচ্ছে এবং ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং হচ্ছে তাতে করে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে এই সংবাদ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে আমার স্ক্যামগুলি যেগুলি বের হচ্ছে এগুলি কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করছে যদি ব্যবস্থা নিতে হয় আপনি এগুলি বেশি নিতে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অনস্বীকার্য কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেটা আমি বলতে পারবো না সেটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের অনেকগুলি দুর্বলতা আছে আমাদের গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে অনেকগুলি দুর্বলতা আছে গভর্নেন্স এবং সেই ইস্যুগুলি কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক ইস্যু না সেটা সার্বিকভাবে গভর্নেন্স সেইগুলি কিন্তু আমার মনে হয় কুইক ফিক্স মানে আপনার 
খুব রেডি অ্যান্সার এর নাই এটাও এটাও কিন্তু একটা প্রসেসের মাধ্যমে বিবর্তন হয় তা আমি মনে করি একটা সচেতন নাগরিক গোষ্ঠী এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া দরকার সে ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার পক্ষে একটা সহায়কি ভূমিকা পালন করতে পারে আপনি তো দীর্ঘদিন আসলে অর্থনীতির সঙ্গেই আছেন অর্থনীতি বিশ্লেষণ অর্থনীতি নানা সূচক নিয়ে কাজ করছেন সারাক্ষণে আসলে চিন্তা ভাবনা করছেন যদি বলেন মোটা দাগে বাংলাদেশের অর্থনীতিটা এখন কেমন মানে যদি ভিতের দিক থেকে বলেন আমি এটা দুই ভাবে দেখতে চাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে যদি বলেন যে এটা মানে অর্থনীতির বাংলাদেশের অর্থনীতি অগ্রগতির অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে যে ক্ষেত্রগুলি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলি পরিবর্তন হয়েছে এটা বিগত তিন চার দশকে বাংলাদেশের কৃষি খাত যদি চিন্তা করেন শিল্প খাত চিন্তা করেন সেবা খাত চিন্তা করেন বিভিন্ন খাতের ইয়েছে আমাদের বাংলাদেশের এন্টারপ্রনিওর ক্লাস আগের থেকে যারা এন্টারপ্রনিওরশিপ তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আছেন এবং তারা অনেকগুলি ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য দেখিয়েছেন বা আমাদের সমাজ সামাজিক সূচিকগুলি দেখেন শিক্ষা স্বাস্থ্য পুষ্টি ওগুলি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গত চার দশকে বা সাড়ে চার দশক স্বাধীনতা পরবর্তী সময় অনেক তা সত্ত্বেও আমি বলবো আমরা আন্ডার অ্যাচিভার আমাদের পোটেন্সিয়াল এর চেয়ে বেশি আছে অ্যাচিভ করার মতো এবং আমাদের অ্যাচিভ করা উচিত আমরা যদি আমাদের অবকাঠামোর সংকটটা না থাকতো অবকাঠামোর ক্ষেত্রে দুর্বলতার ঘাটতি যদি না থাকতো আমাদের যদি আর্থিক খাত যদি আরও অধিকত দক্ষতার সাথে কাজ করত পুঁজিবাদার যদি আরও অধিকত দক্ষ হতে পারত আমাদের ইকোনমিক গভর্নেন্স বলেন সার্বিক গভর্নেন্স যদি আরও বেশি দক্ষ হতে পারত এগুলির কিন্তু শেষ নেই এগুলি কিন্তু একটা কন্টিনিউইং প্রসেস আমাদের মিডিয়ার কাজ হচ্ছে এই কন্টিনিউইং প্রসেসটার উপরে হ্যামার করা কারণ এটার পারফেকশান কোনো জায়গা নাই এটা চলমান প্রক্রিয়া এই চলমান প্রক্রিয়াটাকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে আরও ক্রমাগতভাবে এবং আরও দ্রুততার সাথে সেটা হচ্ছে আমরা কাম্য আমার মনে হয় বাংলাদেশের সম্ভাবনা যেগুলি অর্থনীতির ক্ষেত্রে ছিল সে সম্ভাবনাগুলি যদি আমাদের অর্জন করতে হয় আমাদের পোটেন্সিয়ালটা ঠিকভাবে যদি আমরা অনুযায়ী পারফর্ম করতে হয় আমাদের এই সমস্ত সমস্যাগুলি উত্তরণ করতে হবে সেখানে আমাদের মিডিয়া হিসাবে আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে আমরা শুধু প্রবলেম ফোকাস করব তা না আমরা রেসপন্সিবিলি প্রবলেমটার কীভাবে ওয়ারকাম করা যায় সেটা সেগুলো নিয়ে আলাপ হবে মজুম হোসেন আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা করব আরেকটা বিরতি নিচ্ছি প্রিয় দর্শক ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথের এরপর যে আরেকটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত দেখছেন ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথ সাথে আছেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক জনাব মোয়াজম হোসেন জনাব মোয়াজম হোসেন আমরা কথা বলছিলাম অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং বাংলাদেশ নিয়ে তো আমরা দেখি যে গত কয়েক বছরে গড়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি পে ছয় শতাংশের উপরে সরকার বেশ আত্মতৃপ্তিতেই আছে বোঝা যাচ্ছে এটা নিয়ে আসলে কি আত্মতৃপ্তির বিষয় সুযোগ আছে কি না নাকি বাংলাদেশের সক্ষমতা বা সম্ভাবনা আরও বেশি ছিল অর্জনের নেচারালি সম্ভাবনা আরও বেশি ছিল বাংলাদেশের ছয় দশমিক তিন বা ছয় দশমিকের উপরে পারফর্ম করা বর্তমান বিশ্বের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থানে এটা একদিকে একটা অ্যাচিভমেন্ট আমি স্বীকার করি কিন্তু আমার মনে হয় বাং সর যেখানে আমাদের পরিকল্পনা যে পঞ্চবার্ষিকের পরিকল্পনা যে টার্গেট ছিল পরিকল্পনা যে টার্গেট ছিল টার্গেটের নিচে আমরা পারফর্ম করেছি সুন অ্যাকশনসে ওই টার্গেটটা যদি এটা ইন্ডিকেট করে আমাদের দূর পর্যন্ত অ্যাচিভ করা সম্ভবপর আমরা ওইটা তো রিচ করতে পারিনি অ্যাকশনসে সেটা আমরা নানাবিধ কারণে কিন্তু আমরা যে ছ দশমিকের উপরে পারফর্ম করছি সেটা তো একটা একদিকে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট নিঃসন্দেহ কিন্তু আমার মনে হয় বাংলাদেশের আমরা যে মধ্যমায়ের দেশের কথা চিন্তা করছি আমাদের দারিদ্র প্রভার্টি লিভিশনের ক্ষেত্রে যে আমরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সেটা আমাদের প্রবৃত্তির হারটা যদি আর্টের উপরে না যায় না নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সেটা যে সময়সীমার ভিতরে আমরা যাব সেটা অর্জন করাটা মুশকিল হবে কিন্তু সে আর্টের উপরে যাওয়া সম্ভবপর আমাদের পক্ষে যদি আমাদের বিনিয়োগটা সে পরিমাণে বাড়তো বিনিয়োগের গুণগত একটা দিক আছে সেটা অবশ্য কিন্তু আমাদের বিনিয়োগের হার বর্তমানে আমাদের জিডিপির 
24 25 বা 26 ভাগের মত সেটা আমাদের 35 ভাগে ভাগে নিতে হবে সেই বিনিয়োগটা সরকারি খাতে একটা বিনিয়োগ আছে 6 থেকে 7 দশমিক বাকিটা বেসরকারি খাতে বিনিয়োগটা বাড়তে হবে এবং সরকারি খাতে বিনিয়োগটাও বাড়তে হবে বিনিয়োগটা তো একটু স্থবিরতা আছে জি বিনিয়োগটা স্থবিরতা আছে নানাবিধ কারণে সেটা অনেক সেটাকে বলা হচ্ছে যে একটা আস্থাহীনতা বিনিয়োগকারীর জি একটা অনিশ্চয়তার ভাব যে অনিশ্চয়তার কনফিডেন্স টা কিন্তু অবহত রাখতে হবে এবং আস্থাটা ফিরে আনতে হবে এবং পলিসি কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে যে আপনার এবং আপনাকে অর্থনৈতিক পরিবেশটা বিনিয়োগ বান্ধব মুখে বলছি বিনিয়োগ বান্ধবটা আমরা কাজে পরিণত করতে হবে সেই এফোর্টটা আমাদের যদি থাকে তাহলে বিনিয়োগ বাড়বে এবং বিনিয়োগ বাড়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় বিনিয়োগটাই প্রথম বাড়তে হবে স্থানীয় বিনিয়োগ বাড়লে আপনি বিদেশি বিনিয়োগ আসবে তো আপনার কি মনে হয় যে বিনিয়োগ স্থবিরতা এটা আসলে কোন কোন কারণে আমরা ঠিকভাবে সেই আস্থাহীনতার কথা যেটা শুনছি সেটা আসছে না বলে আপনি মনে করছেন এর কারণগুলি কিন্তু আমরা সবাই মোরলেস এগুলি দেখতে মানে আমরা জানি আমরা আপনিও জানেন আমরা সবাই জানি কারণ আমাদের কতগুলি আছে অর্থনৈতিক কারণ সেগুলি হচ্ছে অবকাঠামোগত কারণ মানব সম্পদের আরো গুণগত পরিবর্তন দরকার আমাদের পাওয়ার ইলেকট্রিসিটি গ্যাস দরকার রোড কমিউনিকেশন স্ট্রাকচার দরকার পোর্টের এফিসিয়েন্সি খাতা দরকার এগুলি হচ্ছে অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণ বা পলিসি আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আর্থিক খাতে এফিসিয়েন্টলি ফান্ড ডেলিভার করা সেগুলি অর্থ আর অর্থনৈতিক বাইরেও কিছু ফ্যাক্টর আছে যে পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর আছে যেগুলি আপনাদেরকে ওভারকাম আমাদেরকে করতে হবে আস্থাটা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ না অর্থনীতির কারণ ছাড়াও বাইরের কারণে যদি আস্থাটা এফেক্টেড হয় কারণ আপনি কোন একটা সিচুয়েশনে যদি আগামী কাল কি হবে বা আগামী তিন মাস পরে কি হবে এটা যদি আমি সার্টেন আমরা কেউ স্ট্রোজার না কিন্তু একটা সার্টেন ডিগ্রি অফ আপনার প্রিডিক্টেবিলিটি লাগবে আমার কারণ কেউ পুঁজিটা তো খাটাচ্ছেন কেউ একটা ডেফিনেট রিটার্নের জন্য রেট অফ রিটার্ন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেট অফ রিটার্নটা নিশ্চয়তা হতে পারলে ধরেন সে রেট রিটার্ন বারো পার্সেন্ট হতে পারে কিন্তু একটা রেট অফ রিটার্ন তো আপনার লাগবে সেটা আট পার্সেন্ট হতে পারে কিন্তু যেখানে আপনার রেট অফ রিটার্নটা এফেক্টেড হবে আসবে না সেখানে আমি বিনিয়োগ করতে যাবেন কেন সুতরাং এই ফ্যাক্টরগুলি আমাদেরকে দেখতে হবে একদিকে অর্থনৈতিক যে কারণগুলিতে আমাদের আস্থাটা আমরা পুরোপুরিভাবে অর্জন করতে পারছি না বা অস্তরা পাচ্ছেন না বিনিয়োগকারীরা সেগুলি দূরীকরণ করতে হবে অর্থনীতির বাইরে যেগুলি আছে নন ইকোনমিক ফ্যাক্টরস বলে রাজনৈতিক বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণ এগুলি আমাদের দূর করতে হবে এই মুহূর্তে তো আসলে দেশের রাজনৈতিক একটা অচল অবস্থা কিন্তু বলা যায় মানে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা যেটাকে বলি কর্মসূচি চলছে আমরা দেখছি যে পণ্য পরিবহন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আপনার রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এইটা আসলে ভুল বার্তা যাবে কিনা বিদেশিদের কাছে বা বিনিয়োগকারীদের কাছে একটা বার্তা তো যাবেই স্বাভাবিকভাবে আপনার বার্তাটা কোনো মতে পজিটিভ না তো বার্তাটা আপনার এখন এটা কিভাবে দেখবেন এটা কি আপনার এটা শুধু আইন শৃঙ্খলার কারণে হচ্ছে এটা কি আপনার যে আমরা দেখছি গ্রেনেড বোমা ইয়া বিভিন্ন জায়গা অবরোধ এটা কি যদি আইন শৃঙ্খলার প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে এটা এক প্রবলেম আর এটা যদি রাজনৈতিক হয় তাহলে তো আপনার রাজনৈতিকভাবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে এখন ডিপেন্ড করবে পলিটিক্যাল অ্যাক্টর এটা আমি আপনি চাইলে তো হবে না পলিটিক্যাল অ্যাক্টরদের উপর নির্ভর করবে তো আমরা এটা আশা করব যারা অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির হার বৃদ্ধি করার জন্য এবং প্রবৃত্তিটা আরও সুষম করার জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনো সিচুয়েশান এমার্স করতে দেওয়া উচিত না আমার আমি এটা বিশ্বাস করব আপনিও বিশ্বাস করবেন যে আমাদের যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব আছেন সে যে যে স্থানে অবস্থান করুন না কেন জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যা এই ধরনের আমাদের জাতীয় অগ্রগতি যাত্রাটা যাতে স্লত না হয় সেই দিকে সতার্ক থাকবেন আলটিমেটলি যারা রাজনীতিতে আছেন তারাই মানুষের কাছে জবাব দিই আমি আপনিও জবাব দিই অন্যভাবে পেশাগতভাবে কিন্তু এই জবাব দিয়ে যদি চিন্তা করেন তাহলে তাদেরকে অত্যন্ত রেসপন্সিবল করতে হবে সেটা এখানে যে যেখানে অবস্থান হোক না কেন অ্যাকচুয়ালি অর্থনৈতিক অন্তরায়গুলি দূর করতে হবে আর অর্থনৈতিক বাইরে যে সমস্ত ফ্যাক্টরগুলি অন্তরায় হিসেবে কাজ করতে সেগুলি দূরীকরণ করতে হবে আচ্ছা আপনি জানেন যে এই সম্প্রতি কিন্তু বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কিন্তু কমে আসছে প্রায় এটা ষাট ডলারের নিচে ব্যারেল প্রতি এবং বাংলাদেশ সরকার কিন্তু দাম সমন্বয় করছে না বিশ্বের অনেক দেশ সমন্বয় করছে তো সরকার আমরা দেখি যে জ্বালানির দাম যখন বাড়ে সেটা কিন্তু বাড়ানোর একটা প্রবণতা দেখি কিন্তু যখন কমে সেটা কিন্তু কমানোর কোনো ইয়ে দেখি না এবং সরকার বলেও দিয়েছে যে সমন্বয় করা হবে না এটা ভোক্তাদের মধ্যে এক ধরনের সরকারের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি করে কিনা যে এটা একটা মেইন কারণ হচ্ছে আমাদের 
price to administered price, market based na actually. Amra Shampudikale Bharat Bosho ki do dam komiye chapne dhanen. Indonesia subsidy bara problem chilo no tun pressure no chowa do uni kintu dam komat chen. Amra aske World Bank er ekta alert diklam jeta amra kedi korsi bolse dey shomoy fiscal subsidy jake amne chinta karao chid. Abong ita ekta no tun policy reform er shudu kore diye chhe. Ekhon ekhane amader bokto bo shorkar er bokto bo ami jo tru buze taki jay tu BPC koma gato bhabe didko din dabe lokshan diye chhen. Eshu जो के लोकशन ने पूरी वन टाइप कॉमन आ जाए ये तो किंतु मार्केट बेस्ड एप्रोच ना एक्चुअली आपने के शुष्कों में बेनिफिट तक किंतु को ये जे जे मूल्य बढ़ता हुआ लाचे मूल्य सुफल ता कंज्यूमर के तो किसी पासन को तो आवे आमर का से मने ये तो जो दिहो तो ताले तो मूल्य स्फीति अनेक आरु कोमी एक गुली किंतु सामूहिक रूप से विवेचना दावी रखे, आमर मनो है मार्केटें जोखन दाम बढ़ बे, अखन पलटा हुए सरकार बोल बे जो एक्चुअली जोखन दाम बढ़ चें तोखन तो हमें दाम बढ़ा चें ना, किंतु इट एक प्रोसाह होती ना, अरे एक टाइप प्रोसाह होती ना, आपना धरन एक लाफे दूसरा टाइप बढ़ा बढ़ नाना मुखी इटा इटा दिया आते हैं उसका बेटा एड्रेस करो थी तो आपने कथन रहा ठीक ही ये टाइप का शुद्ध सिस्टी करे चाहे ना शॉर्टकट तो आश्चर्य विशेष जुगो करते बात तो ताज जे मनोभाव टा जनों को ने प्रति तो शेड इक्ते के आश्चर्य इटा सरकार की आपना की बने हैं जो सरकार की आश्चर्य नीते पेरेओ निच्छे ना इशू जो का आमा मनोच सरकार बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जो क्यूमुलेटिव लॉस माने आमा दे शेटा के कॉमन कॉमन और चश्ता कुछ चेन किंतु इटा किंतु रेशनल की ना इकोनॉमी टे शेटा किंतु आमा मना है ये इशू टा के विवेचना करा दरकर पुनर विवेचना करा दरकर ये टूर्स ग्रोथ देखा आगामी पर्व अतिथिर सुस्थान